హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ సారీ లాస్ట్ వీక్ అంతా వీడియో పెట్టలేదు కదా మా బాబుకి స స్ప్రింగ్ బ్రేక్ అనమాట సో ఇంట్లో ఉంటే ఏది చేయనేవారు కదా పిల్లలు సో వాడితో బిజీగా ఉండి ఏమీ అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి వీకెండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి లంచ్ వరకు ఎలా ఉంటుందా రొటీన్ అన్న చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే అందరూ రొటీన్ వీడియోస్ అడుగుతున్నారు సో ఈ మధ్య మరీ ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్ వీడియోస్ అయిపోయాయి కదా సో అందుకని ఫర్ అ చేంజ్ ఇది ఒక వీడియో పెడుతున్నాను అనమాట అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ చూసారు కదా లేవంగానే గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ థైరాయిడ్ ఉందని తెలుసు కదా థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాను దాని తర్వాత నైట్ డిషెస్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్నవన్నీ అరేంజ్ చేసేసుకుంటాను అనమాట యాజ్ యూజువల్గా దాని తర్వాత వెళ్ళి మామూలుగా హాల్ అండ్ కిచెన్ అవంతా స్వీప్ చేసేసుకుంటాను దాని తర్వాత అన్నీ అయిపోయాక వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా చేసేటప్పుడు మా బాబు కూడా అక్కడ పక్కనే కూర్చొని హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అలా కొంచెం మనకి టైం స్పెండ్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది సో అవన్నీ అయిపోయాయి అండ్ మీ పిల్లలు మీరు కనుక యుఎస్లో ఉంటే మీ పిల్లలు గీసుకోవడం స్ప్రింగ్ బ్రేక్ ఉండి ఉంటుంది కదా లాస్ట్ వీక్ అంతా ఎలా ఏం చేశారు ఎలా స్పెండ్ చేశారు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టడం మటుకు మర్చిపోద్దు అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా నేను కార్పెట్ని కూడా ఇలా బ్రూమ్ తోటి డైలీ అయితే అలా స్వీప్ చేసేస్తాను అనమాట పైన ఏమన్నా పడ్డా ఎందుకంటే మా బాబు అక్కడే ఆడుకుంటూ ఉంటాడు మ్యాక్సిమం టైమ్ సో వీకెండ్స్ మటుకు వ్యాక్యూమ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇలా ఇవాళ ఊరికే స్వీప్ చేసేసాను అండ్ ఇది అయిపోయాక నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట అండ్ ఇవాళ మా బాబు కోసం నేను వెజ్ ఆమ్లెట్ చేశాను ఈ రెసిపీ వీడియో కావాలి అంటే నేను పైన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పి రీసెంట్గా ఒక వీడియో చేశాను దాంట్లో ఉంటుంది టోటల్ రెసిపీ అంతా మీకు కావాలంటే చూడండి అండ్ అలానే పైన ఐ కార్డ్లో కూడా ఇస్తాను అండ్ నేను వచ్చేసి మ్యాగీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఐ నో ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ బట్ అప్పుడప్పుడు పర్లేదు కదా నాకు మ్యాగీ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ దాని గురించి తెలిసాక తగ్గించాను తినడము కానీ అప్పుడప్పుడు పర్లేదులే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట తినాలి అనిపిస్తుంది కదా ఎవరికైనా సో ఇవాళ నా కోసం మ్యాగీ అండ్ టీ పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ అండ్ కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ స్పైసీనెస్ కోసం యాడ్ చేసుకుంటాను అనమాట నేను మ్యాగీలో దాని తర్వాత వాటర్ పోసేసి ఆ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక మ్యాగీ మసాలా అండ్ మ్యాగీ వేసేసి కుక్ చేయడమే అందరికీ తెలుసు కదా మ్యాగీ ఎలా చేస్తారు సో అంతే అండి అండ్ వెనకాల సైమల్టేనియస్గా డే టీ కూడా బాయిల్ చేస్తున్నాను అండ్ అందరూ ఆ టీకి బౌల్ ఎక్కడ కొన్నారు అని అడుగుతున్నారు ఇది వచ్చేసి నేను కనెక్టికెట్లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ అది క్రిస్మస్ షాప్ అని ఒక షాప్ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో తీసుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత కూడా ఒకసారి వెళ్ళాను కనుక్కుందాము అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇద్దరు ముగ్గురికి నచ్చి అడిగారు కానీ అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోయింది అని అన్నారు నేను ఆ ఒక్క ప్లేస్లోనే చూశాను అనమాట ఆ టీ పాట్ ఇంకెక్కడా కనపడలేదు నాకు అయితే సో అందుకని ఎవరైనా అడిగినా నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏం లేదు సో అందుకని అది మటుకు అక్కడే దొరికింది నాకు మీ దగ్గర మీరు ఎక్కడైనా ఉన్న చోట్ల క్రిస్మస్ షాప్ అని ఏదన్నా ఉంటే మటుకు అక్కడ ట్రై చేయండి ఒకసారి దొరక ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా అయిపోయింది ఆమ్లెట్ అయిపోయింది మ్యాగీ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ టీ కూడా బాయిల్ అయిపోతున్నాయి ఇది అయిపోయాక బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసేసి దాని తర్వాత నేను కొంచెం సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అనమాట మా ఇంట్లోనే బయటకే వెళ్ళను జిమ్కి అలా అండ్ ఇంట్లోనే మాకు సైక్లింగ్ ఉందనమాట ఎలిప్టికల్ సో దాని మీద ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా మెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకంటే పైగా మనం ఇక్కడ యుఎస్లో ఉండేటప్పుడు మనకి ఎందుకో క్యాలరీస్ అస్సలు బర్న్ అవ్వవు ఇండియాలో లాగా కాదు ఎంత సన్ని స్టేట్లో ఉన్నా కూడా ఇండియాలో కరిగినట్టు కరగదు క్యాలరీస్ తినదంతా అలానే ఉండిపోతుంది కాబట్టి కొంచెమైనా ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి బాడీకి లేకపోతే చాలా కష్టము సో అందుకని ఇది రీసెంట్గా తీసుకున్నాం అనమాట సో దట్ ఏంటంటే నాకు మా బాబుతోటి బయటకు వెళ్ళడం కష్టము సో అందుకని నేను ఇంట్లోనే ఏదో ఒక టైంలో చేసుకోవచ్చు కదా ఇంట్లో ఉంటే మనకి సో అందుకని ఇది రీసెంట్గా పర్చేస్ చేశాను అనమాట సో దాని తర్వాత అయిపోయాక బాత్ చేసేసి పూజ చేసేసుకున్నాక వచ్చి అండ్ ఇవాళ లంచ్కి మేము రోటీ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మ్యాగీ కొంచెం ఎంతైనా హెవీగా ఉంటుంది సో నాకు మా హస్బెండ్కి అంత ఆకలి అనిపించలేదు సో అందుకని రోటీ చేసుకుందాం అన్నారు మా హస్బెండ్ మాకు రోటీ అండ్ మా బాబుకి మటుకు రైస్ అండ్ ఇది వచ్చేసేసి చపాతీ ఫ్లోర్ నేను రాగి పిండి కలిపాను అనమాట ఎందుకంటే మనం పిల్లలకి జనరలీ మనం కానీ పిల్లలను కానీ ఉట్టి రాగితోటి ఏదైనా తినాలి అంటే తినలేము కదా అంటే మనం పర్లేదు ఓట్స్లో కానీ
సో జస్ట్ ఏంలే సేమ్ అలానే చపాతి ఫ్లోర్ ఎంత తీసుకుంటారో అంత తీసుకొని కొంచెం సాల్ట్ అండ్ అలాగే ఒక హాఫ్ అ కప్ అయిన రాగి ఫ్లోర్ వేసేసాను నేను ఇది రాగి ఫ్లోర్ ఏంటంటే బయట కొనేది కాదు నేను జస్ట్ ఇంట్లోనే రాగులు కొనుక్కొని దాన్ని పౌడర్ లాగా మిక్సీలోకి వేస్తాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బీరకాయ కూర చేశాను బీరకాయ టమాటో ఈ రెసిపీ లింక్ కూడా నేను పైన ఆల్రెడీ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ పెడతాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ అలాగే ఐ కార్డ్లో మీరు చూడండి రెసిపీ కావాలి అంటే అండ్ ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కూడా స్పైసీగా కూర చపాతీలో చాలా బాగుంటుంది రైస్లో కూడా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ అండ్ ఇంకొక కూర వచ్చేసి నేను వెజ్ కూర్మ చేస్తున్నాను దానికి ఇక్కడ దీంట్లో కోకోనట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ జింజర్ గార్లిక్ అనమాట దాంట్లో వేసి మిక్సీ వేసేస్తాను మిక్సీ వేసి గ్రేవీ లాగా కొంచెం వాటర్ పోసి గ్రేవీ లాగా చేస్తాను అనమాట అండ్ దాని తర్వాత కడాయిలో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని దాల్చిన చెక్క అండ్ అలాగే బేలీఫ్ అండ్ ఒక ఇలాచి అండ్ ఆవాలు జీలకర్ర అన్నీ వేసి ఫ్రై చేసేసి దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసేసి మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఆ కోకోనట్ దాంట్లో యాడ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదనమాట మీకు ఇంకా ఎక్కువ స్పైస్ కావాలి అంటే యాడ్ చేసుకోండి ఇది ఎందుకంటే మా బాబు కూడా తింటాడు సో అందుకని కొంచెం తక్కువ స్పైసీగా చేశాను దాని తర్వాత టొమాటోస్ ఏ ఏదన్నా వెజ్జీస్ వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం మీకు ఎంత ఇష్టమో ఆ వెజ్జీస్ ఏవేవి ఇష్టమో అన్నీ వేసుకొని చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ క్యారెట్ కాలీఫ్లవర్ పన్నీర్ టొమాటో వేస్ట్ చేశాను అనమాట మీకు ఏది కావాలంటే ఆ వెజ్జీస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది కర్రీ పైగా ఎక్కువసేపు కూడా పట్టదు యాక్చువల్లీ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ఉడికిచ్చేసేసేసి దాని తర్వాత కొంచెం ముషి అయ్యాక పన్నీర్ యాడ్ చేయడమే అండ్ దాని తర్వాత ఫైనల్లీ గ్రేవీ కోకోనట్ అది అయితే ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో వేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక ఆఫ్ చేసేయడమే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కూర మీరు చే నచ్చితే మటుకు ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా బాగుంటుంది చపాతీలోకి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇది రైస్లో కంటే చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది సో అందుకని వాళ్ళు చపాతీ కాబట్టి నేను టూ డిఫరెంట్ కర్రీస్ చేశాను అనమాట పీరకాయ కూర అయితే అన్నంలో కూడా చాలా బాగుంటుంది సో అది ఇది రెండు కలిపేసి చేసేసాను సో ఇవాళ అవ్వండి అండ్ మేము మాకైనా రోటీస్ చేసేస్తున్నాను అండ్ అలాగే సైమల్టేనియస్గా పక్కన రైస్ కూడా పడేశాను మా బాబుకి సో అది ఇవాళ లంచ్ చపాతీలు చేసేసాక లంచ్ తినేసాము దాని తర్వాత ఈ వన్ వీక్ హాలిడేస్ కదా మా బాబు గులాబ్ జామ్ గులాబ్ జామ్ అంతగా అడుగుతున్నాడు అనమాట మా బాబుకి చాలా ఇష్టం గులాబ్ జామ్ యాక్చువల్లీ నాకు మా బాబుకి ఇద్దరికి బాగా ఇష్టం మా హస్బెండ్కి అంత నచ్చదు సో ఓన్లీ జస్ట్ మా ఇద్దరి కోసము కొంచెం గులాబ్ జామ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ వన్ వీక్ ఇంట్లో ఉంటాడు కాబట్టి ఎప్పుడో అప్పుడు తింటూ ఉంటాడు బట్ పర్లేదు అప్పుడప్పుడు అంటే అన్హెల్దీ స్వీట్స్ అవి ఇవి కానీ బట్ దట్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా తినాలి కదా మనం కూడా అన్నీ ట్రైస్ చేస్తూ ఉండాలి సో పైగా మా బాబుకి ఇది అంటే చాలా ఇష్టము సో అండ్ ఇక్కడ నేను వన్ కప్ రెడీమేడ్ గులాబ్ జామ్ ఫ్లోరే అనమాట అది అది తీసుకున్నాను దాంట్లో నేను యాక్చువల్లీ మిల్క్ వేసి చేస్తానమాట వాటర్ తోటి కలపను కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తాయి బాగుంటాయి అని చెప్పి అండ్ కలిపేసేసాక ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెడతాను ఈ లోపల షుగర్ సిరప్కి ఒక ఒక కప్పు ఫ్లోర్ అయితే ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకుంటాను నేను అండ్ ఆ టూ కప్స్ అయినా వాటర్ పోస్తాను అండ్ దాంట్లో ఇలాచీ కూడా యాడ్ చేసేస్తాను అనమాట కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం కావాలంటే మీరు సాఫ్రాన్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అది అయిపోయే లోపల ఇది కొంచెం నాన్ ఉంటుంది కదా పిండి సో బాల్స్ చేసేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవడం అందరికీ తెలుసు గులాబ్ జామ్ ఎలా చేసుకుంటారో సపరే డిఫరెంట్గా ఏం కాదు కానీ బట్ జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అనమాట నేను ఎలా చేస్తాను ఏంటి అన్నది సో ఇవి కొంచెం తిప్పుకుంటూ మనము అన్ని సైడ్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యేలా చూసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టి చేసుకో అంటే మీడియం హీట్లో పెట్టి చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి హైలో పెట్టి చేస్తే లోపలైనా ఉడకదు బయటైనా బ్రౌన్గా అయిపోతాయి బాగుండదు కదా అప్పుడు సో ఆ వెనకాల కూడా నేను 
సైమిల్టేనియస్గా చూసారు కదా హీట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒక బాయిల్ రానివ్వాలి షుగర్ సిరప్ కొంచెం థిక్ అవుతే బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి బా టేస్టీగా ఉంటుంది జ్యూసీ జ్యూసీగా గులాబ్ జామ్ కూడా సో అందుకని కొంచెం నేను మరగనిస్తాను అనమాట షుగర్ సిరప్ని కూడా ఇక్కడ చూసారు కదా ప్రా బాల్స్ కూడా అన్నీ బ్రౌన్ అయిపోయాయి అండ్ నేను ఫస్ట్ ఒకసారి పక్కకు తీసేసుకొని దాని తర్వాత అన్నీ ఆ షుగర్ సిరప్ పెద్ద బా బౌల్లోకి తీసుకుంటా అనమాట ఎందుకంటే ఆ గిన్నెల్లో చిన్నగా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు అన్ని గులాబ్ జాములు దాంట్లో వేస్తే ఏంటంటే ముష్షి ముష్షిగా అయిపోతాయి సో అందుకని ఎప్పుడైనా పెద్ద బౌల్లోకి తీసుకుని ఇట్లా వెడల్పుగా ఉన్నదైతే బాగుంటుంది మనకి ముష్షి ముష్షిగా అవ్వవు గులాబ్ జామ్ ఎందుకంటే ఆ జ్యూస్ అంతా సోక్ అయ్యాక ఇంకా ముష్షిగా అయిపోతాయి మెత్తగా ఉంటాయి కదా గులాబ్ జాము ఇంకా అలా చిన్న గిన్నెల్లో కనుక వేస్తే తీయడం కూడా కష్టం తీసేటప్పుడు అన్నీ చితికిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో అందుకని నేను ఎప్పుడు అలా జ్యూస్ అదంతా అయిపోయాక ఒక పెద్ద బౌల్లోకి తీసుకుంటాను అండ్ అదంతా అయిపోయాక రెడీ అయ్యి ఈవినింగ్ మా మా దగ్గరలో టాకో ఫెస్టివల్ అన్న ఒకటి జరిగింది అనమాట ఆ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళాము ఈవినింగ్ సో అది ఏదో చిన్న కొంచెం కొంచెం వీడియో తీసాను ఎందుకంటే నాది అప్పటికే బ్యాటరీ అయిపోయింది అనమాట సో అందుకని డెడ్ అయిపోతూ ఉంది సో కొంచెం లైట్గా వీడియో తీసాను అక్కడ మొత్తం తీయలేదు ఎందుకంటే అక్కడ లైన్లలో నుంచొని మేము అది చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ అనమాట అందరూ చాలామంది రష్ ఉండింది బాగా సో అక్కడ నుంచి పైగా సన్నీగా ఉండింది ఆ రోజు బాగా సన్నీగా ఉండింది సో అందుకని అక్కడ లైన్లలో నుంచొని ఆ ట్యాకో తీసుకునేటప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లైన్లో నుంచోవాల్సి వచ్చింది అనమాట మాకు సో అంత టాప్ నా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది పొద్దున్న నుంచి వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను కదా సో అందుకని ఏదో జస్ట్ కొన్ని గ్లిమ్సెస్ అనమాట సో ఇక్కడ మా బాబు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాడు అంటే మేమే కాదు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ని వాడి ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాడు వాడు సో ఇది అండ్ ఇదండి ఇవాళ వీడియో ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎలా ఏం చేసాము అన్నది రొటీన్ చూపించాను అనమాట ఐ హోప్ మీకు నచ్చుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే మటుకు లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మటుకు మర్చిపోవద్దు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ కొట్టారు అంటే మీకు నేను ఏదైనా వీడియో పెట్టంగానే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట అండ్ మీకు అలాగే ఏదైనా ఇంకా వీడియో రిక్వెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టడం మటుకు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఒకవేళ ఈ రెసిపీస్ ఏమన్నా ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చాయి ఏంటి టేస్ట్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి నాకు ఓకేనా థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్